ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബേബി ലൗസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓവുലേഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണേ പലർക്കും ഓവുലേഷൻ എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല ആർത്തവം അഥവാ പിരീഡ്സ് ഉള്ളവരിൽ എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഓവുലേഷൻ എല്ലാ മാസവും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഓവം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടം ഫലോപ്പ്യൻ ട്യൂബ് വഴി പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓവുലേഷൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എഗ്ഗ് സ്പേമുമായി ചേർന്ന് പേട്ടയിലാകുന്നതിനെയാണ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിരീഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം അതുപോലെ ആർത്തവ വിരാമ സമയത്തും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ആണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുക സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മെനസ്ട്രൽ സൈക്കിള് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചാർട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഫസ്റ്റിനാണ് പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോർമൽ ബ്ലീഡിങ് ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് കണക്കാക്കി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൻത്ത് ഡേ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫെർട്ടൈൽ പീരീഡ് തുടങ്ങുക ലെവൻത്ത് ടു സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേ ആയിരിക്കും ഈ നോർമൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഓവുലേഷൻ ഡേ സ്ത്രീകളുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ ആയുസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ പുരുഷ ബീജത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ മിനിമം ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് എങ്കിലും പറ്റുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം അടിവയറ്റിൽ വേദന സ്പോട്ടിങ് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ക്ഷീണം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരാശരി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വുമൺസിന് മാത്രമേ ഈ ഓവുലേഷൻ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെ ഓവുലേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് നോക്കാം ഓവുലേഷൻ നടക്കാനും നമുക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനും മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും മൈൻഡ് കൂളായിരിക്കണം പിന്നെ പച്ചക്കറി ഫ്രൂട്ട്സ് പച്ച നിറമുള്ള ബാർക്കോളി ബീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കൂടുതലും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കുക പിന്നെ പി സി ഒ ഡിക്കാർക്കൊക്കെ വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും കുറയ്ക്കുക എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വോക്കിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ആവാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെൻഷൻ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ലവ്സ് ബേബി ഫോർ എവർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക്